Morales, adelante. Buenos días a mis colegas del programa y a los oyentes en la República Dominicana y el mundo. La temperatura promedio para hoy por los 46 grados estará semisoleado, se sentirá fresco, habrá lluvia en horas de la noche y mañana bien temprano. Un alivio para muchos dominicanos. Los jueces migratorios en Estados Unidos, que dependen del Departamento de Justicia, dieron un respeto a 172.180 inmigrantes al cerrar casos en forma administrativa, lo que significa que esas personas no podrán ser deportadas, según informó el Centro de Información y Acceso a Registros Transnacionales. El cierre administrativo es cuando el juez de inmigración desestima en un juicio de inmigración los cargos que ha puesto la Fiscalía para tratar de deportar a la persona. Esta acción, que se convirtió en una prioridad de la Oficina de Revisión de Casos de Inmigrantes, ya había logrado imponer un récord en el 2022, cuando se cerraron 47% más casos que en el 2019. De seguir esta tendencia, entonces los jueces podrían lograr casi un millón de cierres administrativos. Eh, aunque es buena noticia para los inmigrantes, en realidad eso no les otorga un estatus de protección, ya que deberán encontrar una forma legal para permanecer en territorio estadounidense. Insólito. El supervisor del supermercado Chestnut, ubicado en el 700 de la avenida Metre en Brooklyn, hizo encuerar en una habitación uno por uno a los empleados hispanos del negocio, Francisca Orduna, Manuel Rodríguez Quintana y Luis Domínguez, bajo el alegato de revisado, ya que se le había perdido más de mil dólares a una cliente. Muéstrame el dinero. ¿Dónde está el dinero, coño? empujándolo contra la pared. Voy a hacer que lo deporte, le manifestaba a los empleados. Ahora los ex empleados están demandando. El grupo está en busca de daños no especificados. Especificado. Fueron abiertamente deshumanizados, han declarado sus abogados. Apresan por supuestamente robar. Un hispano de 54 años junto a otra persona de 44 fueron arrestados este fin de semana y acusados de 23 robos de cajero automático en el Bronx por más de un millón de dólares que venían cometiendo esos robos desde hacía más de dos años. Como parte de su rutina criminal sabían qué cajeros eran abastecidos con efectivo siguiendo una camioneta blindada para luego atracarlos. Cuando no podían abrir las máquinas, se las llevaban. Ayer fueron puestos en libertad con una fianza de 100 mil dólares. El juez impuso monitoreo de ubicación. En otra información, Mongli Lucas, de 32 años, un delincuente con antecedentes penales, fue sentenciado el pasado fin de semana a 20 años de prisión por violar a una abuela de 63 en Brooklyn varias veces. Los fiscales acusaron a Lucas de haber amenazado a la mujer con apuñalarla y dispararle. Luego la violó tres veces an antes y le decía, acabo de salir de la cárcel y no me importa nada. El forzador tenía una biblia en la mano, pero la dejó abandonada cuando espantó la mula. La mujer requirió de terapia y medicamentos ante el caso. Eh, ¡Fuego! 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 Gritaban los vecinos de un supermercado ubicado en el 2096 de Gran Concord con la calle 181 en el Bronx, causado por una bacteria de las que usan la llamada bicicleta eléctrica que explotó. En el inmueble y cerca del inmueble residen decenas de familias dominicanas. A los pocos minutos llegaron más de 200 bomberos y unos 60 camiones equipados con todo. El fuego se extendió por el interior del supermercado y una lavandería del lado, pero aún así resultaron heridos siete bomberos, un trabajador del servicio médico y un civil. En lo que va de año, dos personas muertas y 40 han resultado heridas en 30 incendios provocados por la explosión de esta batería. Del 2019 hasta la fecha, 162 eh, inmuebles han resultado con daños estructurales. Actualmente se estudia un proyecto de ley que busca educar, regular y prohibir el uso de esta batería de litio de manera incorrecta. Por otra parte, ante el déficit de miembros de la fila de la policía, las autoridades del organismo tomaron la decisión de reducir la cantidad de requisitos a quienes deseen ingresar. Consiste en la reducción de la carga física durante los entrenamientos. La prueba de 1.5 millas fueron removidas. Ahora el único criterio de actitud física para quienes deben ingresar es la prueba estándar de trabajo que se debe completar en 4 minutos 28 segundos. Eh, en otra información, ayer domingo recorrieron 5 kilómetros por el Alto Manhattan, más de 6.000 personas con el fin de celebrar la comunidad vibrante y diversa. Eh, la, carre la carrera es liderada por New York Road Runner desde, 19 desde 1998. Eh, por último, policiales. ¡Pipán! 
Un asaltante mató de un solo tiro en la cabeza este viernes a un trabajador de 71 años de una bodega ubicada en la tercera avenida con la calle 81 en Manhattan. El gatillero huyó en un motor y es perseguido por las uniformadas. Regresamos al estudio. Pues muchas gracias, Ramón. Muchas gracias. Siempre. Ramón Mercedes desde Nueva York. Son las nueve. 